胡宝林的长子侯耀忠为何拒绝参加弟弟侯耀文的葬礼？我哥哥侯耀忠，我弟弟侯耀文，中间是我。本来我父亲呢还想生个儿子。中华文明。说起侯宝林的儿子，大家首先想到的是侯耀华和侯耀文。其实两人之上还有一个哥哥，他就是侯耀忠，侯震的父亲。按理说，弟弟去世，哥哥肯定会出席葬礼。那么侯耀忠为何没有参加呢？其实这与两人关系不亲近有关。侯耀忠是侯宝林和第二任妻子所生，侯耀华和侯耀文则是侯宝林和第三任妻子所生。这就导致侯耀忠和两个弟弟的交集并不是很多，可以说有点陌生。特别是婚姻法颁布后，侯宝林直接将前两任妻子赶了出去，跟着母亲在。外居住的侯耀忠与侯耀文等人就更没有了联系。虽然说侯耀忠名气不如侯耀文和侯耀华，但他也曾当过一段时间的业余相声演员，只不过当时相声发展不是很好，最后就到部队文工团当了一名文艺兵。几年转业后，侯耀忠就被分配到牡丹电器厂当了一名工人。退休之后进军影视圈，拍了几部电视剧。侯耀忠和侯耀文关系不亲近，但他的儿子和侯耀文关系很好。侯震能进德云社并拜石富宽为师，就是侯耀文这个叔叔的功劳。不仅如此，侯震爱玩游戏。也是得了三叔侯耀文的真传，游戏机、小游戏机，嗯，插卡的那种，嗯，他每天上厕所坐马桶上，不给我玩，真的真不给我玩，就恨上他了，不是恨上他了，他就自己玩，嗯，出了厕所收起来了。只不过这点我能证明。众所周知，郭德纲对侯震很好。其实这里面除了侯耀文的因素，还有侯耀忠的关系。郭德纲对侯震那么好，竟然不是因为侯耀文，而是侯耀忠。快腿说车，表演者郭德纲。哈哈哈，呃的司机啊、呃，也就是我侯震。说起侯震在德云社的地位，堪称一人之下，万人之上。哪怕是德云班主郭德纲面前，他也敢肆意妄为。不是玩游戏忘记报幕，就是让郭德纲等着自己采访。哪怕当个助理，也能气到郭德纲当场免职。侯爷最早上我们这儿来的时候，当助理，当了一天就不让当助理了。<笑>我们头天出去说好，你不上哪儿去？助理你不能，不能空手啊，对吧？我就把我那包给他说，您拿着这个吧。哎。把我这包接过去，他把他那包递给我，拿这。即便如此，郭德纲仍心甘情愿养着他，甚至于还把德云社的管理大权交到侯震手中。因为郭德纲经常在台上用侯宝林长子长孙非物质文化遗产这样的词语介绍侯震，所以很多人都认为郭德纲对侯震这么好，是因为他的身份和师傅侯耀文的原因。其实不然，这与侯震的父亲侯耀忠也有很大关系。当年郭德纲还在琉璃茶厂说相声的时候，就已经认识了侯耀忠。当时侯耀忠是茶馆的常客，对郭德纲的相声非常认可，也经常去。听郭德纲的相声，但因为他不在相声界发展，所以对郭德纲的艰难处境无能为力。后来随着郭德纲拜入侯耀文门下，两人的交集也就多了起来。由于侯耀忠性格非常低调，不喜欢把家人朋友拿出来炫耀，所以关于两人的关系，外界并不知道。当年郭德纲劝说侯震进德云社说相声，就有一部分侯耀忠的原因。跟他聊天儿、哎，我说这也不是常事儿，一天到晚的，我们演戏他也跟人串戏，哪儿录节目他也玩，反正就,就无流散仙一样。哎、我说这个你怎么也得。正经干点什么，而且来说，你说，侯家一个说相声都没有，也不像话呀，是吧？应该有个继承。然后聊了几回呢，他就被我说服了。如今侯震在德云社混得如鱼得水，也算是郭德纲对侯耀忠的回报了。侯宝林一生娶三妻，为何最后只留下老三王亚兰？一九五零年婚姻法颁布，规定要求每人只能有一个妻子。为此，侯宝林召开紧急会议，决定谁去谁留。然而，三位妻子都不想离开，大太太更是当场放声大哭。最后还是侯宝林发话留下老三王亚楠，其他两人带孩子搬出去住。明明老大跟着侯宝林时间最长，为何最后却留下最小的王亚楠呢？侯宝林认为王亚楠是妻子中最小的一个，生活能力差，不能照顾好自己。另外两人都喜欢演出，不仅有共同话题，还能搭档演出。其他两位妻子虽然搬了出去，侯宝林也没有弃之不顾，先是盘点资产，安顿好了两人，然后有什么事都可以告诉他。侯宝林第一任妻子叫连秀珍，是一位买州老头的女儿，曾生下一个男孩，但不久后。夭折。后来随着侯宝林大火，连秀珍吸食大烟，感情渐淡的两人就选择了离婚。而离婚后不久，侯宝林就和一位厨师的女儿互生好感，并且同居后生下一子一女，其中一子就是侯耀忠。可惜这段感情也没维持多长时间。直到一九四六年，侯宝林在演出时遇到王亚兰，婚后两人先后生下两男两女。侯宝林之所以对王亚兰更偏爱几分，也源于两人是自由恋爱的结果。王亚兰嫁给侯宝林后，虽然是继母，但她并没有区别对待。其中侯耀忠因小儿麻痹症现入痛苦下肢瘫痪时，是他陪着侯宝林四处求医问药。侯耀忠能恢复健康，也是因为王亚兰主张采用中医疗法。为了能够专心的照顾侯耀忠，王亚兰甚至还将不满周岁的侯耀华托付给自己的母亲照顾。所以侯宝林很难不偏心王亚兰。